Okey. Uh, apa ni? Sudut uh, sudut BAC, BAC. Yang ni kamu sudah dapat kan? 30 point berapa? Cek sekejap. 30.96. 30.96 kat sini kan? Okey, kalau kamu perasan kat sini kalau jejari maknanya sama panjang lah OT dengan OS ni sama panjang lah sebab dia jejari kan. Jadi dia sama panjang. Ah sama panjang. Kamu perasan tak kalau ada ah dekat T. Dekat T ni garisan AB ni dia dengan T tu dia adalah tangent. Dia tangent. Maksudnya dia 90 darjah ni. Walaupun dia tak bagi tahu kita fahamlah oh AB ni dia lalu titik T. Ah maka dia mesti 90 darjah. Dan dalam masa yang sama yang AC ni Okay, AC ni lukisan ni tak berapa tepat sebenarnya ha, Sebab sepatutnya S tu dia terkena pada lilitan bulatan tu ha, Tapi situasinya sama macam Situasinya sama macam AB tadi Maknanya T dia kena pada garisan AB Yang S ni dia kena pada garisan AC Maknanya dia pun tangent juga AC tu adalah tangent DS Ha, AC ni garisan AC ni adalah tangent pada S pada titik S ha, jadi ini pun 90 darjah nampak macam tak kena eh bulatan dengan garisan AC eh, apa ni dia punya S tu nampak macam tidak sentuh eh sebenarnya dia macam yang ini sama dia sentuh eh dia sentuh pada garisan ni ha, jadi lukisan ni ada sedikit ralat lah sepatutnya dia kena sentuh lah ok jadi Bila macam ni, kita ada 90 darjah kat sini, 90 darjah kat sini. Okey, jadi kalau kamu perasan, kedua-dua tangent ini, yang ini, garisan ni, dia bertemu dengan garisan yang ini. Haa, okey. Bertemu. Kalau, maknanya sini 90, sini 90. Haa, uh, panjang dia, haa, okey. Dia punya sudut, sorry, dia punya sudut tadi sudah ada. Okey, yang ini, boleh carilah, kita boleh carilah yang ni. Ada segi empat lah kan. Ini 90, ini 90, ini sudah tahu. BAC tadi sudah tahu. Jadi kita boleh cari yang ni. Kan segi empat. Jadi kalau jumlah se jumlah sudut segi empat, 360 kan. Ha, jadi 360 tolak 90, tolak 90, tolak benda lah yang kat sini ni. Ha, dapatlah sudut yang di tengah di sini. Ha, okay. Dalam matematik, kalau kamu jumpa situasi ada tangent, dua tangent, Okey, dua tangent bertemu macam ni. Dia membentuk segi empat macam ni. Haa. Kita potonglah dua. Haa, kita potong dua. Haa, maksudnya dia dia akan jadi satu segi tiga bersudut tegak lah. Kita try potong dua. Haa, kita try potong. Jadi ni, saya tak buat garis seperti-seperti. Saya sambung je lah garisan ni. Haa, ni garisan hijau ni. Kita potong dua ni. Ha, jadi sudut nanti kat sini. Sudut kat sini ni. Kamu potong dua jugalah. Sudut yang kat sini tadi ni. 30.96 tadi tu bahagi dua lah. Ha, bila kamu bahagi dua nanti. Ha, dapatlah lebih kurang berapa? 15.48 kat setiap yang satu ni kan. 15.48. Macam tu lah. 15.48 kalau kamu kira balik lah eh. Yang ni. Yang ni okay, bila kamu kira balik. Kamu bahagi dua. Ah yang ni kamu apa ni kalau kamu kira duluan yang 360 tolak 90 tolak 90 tolak 30.96 tadi tu yang sini kamu patutnya dapat 70 uh, apa ni tak ingatlah 74 bukan 74.52 dia punya tu kejap saya kira lagi sekali lah tak ingat sudah saya 149 0.04 macam tu lah kan Haa Ok jadi sudut kat sini ni Ok sudut kat sini ni adalah 149.04 eh Jadi kalau bagi 2 Haa kalau kita bagi 2 Kita akan dapat 74.52 lah Sini sini pun 74.52 Haa jadi Sekarang kamu perasan tak dia ada segitiga sudut tegak Jadi sekarang kita nak cari apa sebenarnya Kita nak cari J je sebenarnya Ha, J. Jadi kita label lah J tu kat sini Kan J Sini pun J Haa di sini J sini J Ok Ok ya lepas tu dia ada bagi tahu Haa ni Ok kamu tengok sini eh Yang ni ok dekat A B ni dia tangent kan Ok dia tangent pada Titik T Ok 
Lepas tu garisan B, C pun tangent pada titik U. Ah, jadi saya boleh buat. Ah, jadi saya boleh buat ada ini pun 90 darjah. Ah, sebab U ni adalah tangent. B, C ni adalah tangent pada titik U. Jadi garisan kuning dengan garisan B, C ni 90 darjah. Ah, okey. Yang sini pun sama tadi. Ah, ni ni label lah tadi 90 darjah. Ha, sebab tadi kan 90 kat sini jadi di sini mesti pun di sini mesti 90 juga. Okey 90 campur 90 kan 180. Okey jadi kamu perasan semuanya ni ha, kamu kamu tengok ni 90 ini 90 ini 90 confirm ini pun 90. Ha, kan? Ha, kan satu kan di segi empat kan 360. Ha, jadi ini confirm sudah 90. Yang ni confirm sudah 90 sebab di tangent tu. Okay, garisan tu berserenjang ni. Garisan berserenjang ni. Selalu, ini memang sudah kena bagi 90. Jadi, jawapan kat sini pun mestilah 90. 90, 180, 270, 360. Jadi, kita dapati bahawa Kamu perasan tak? Yang ini okay, Yang ni ni Ini jejari lah. Jadi, jejari. Sini pun jejari. Sini pun jejari. Jadi, yang kuning ni pun jejari juga. Ha, jadi, sama je semua tu. Jadi, maksudnya kan dia Haa jadi kamu perasan ini kan segi empat Segi empat kan Jadi jejari kalau jejari kat sini Di sini pun mesti jejari kan segi empat kan dia sama panjang Yang garisan yang bertentang dengan dia ni kan sama panjang Aa, Jadi kalau kat sini jejari Sini pun mestilah jejari J Jadi kamu perasan tak dia punya segi empat kat sini Segi empat sama sisi Aa, Segi empat sama sisi Aa, ni, J, 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 J Sama sisi lah sama panjang sisinya Okey. Jadi kita dapat sudah sini J kan. Fokus kita pada sini eh segitiga yang tadi ni eh. Ha ni fokus kita pada segitiga ni. Ha, tapi kita perlu maklumat yang J dekat sini ni. Kita kita kena tahu TB ni sebenarnya adalah J eh. Ya ialah jejari bulatan itu juga eh. Jadi 15 tu okey 15 tu adalah semua panjang tu, Se panjang semua. Jadi kalau J kat sini, kalau saya tanya kamu berapakah panjang A hingga T saja? Ah panjang AT saja adalah 15 tolak dengan J. Ah kan 15 tu kan semua. Semua kalau tolak dengan J ni saja kita dapatlah panjang antara A ke T saja. Ah jadi segitiga kita tu yang ini yang kita care tu adalah segitiga yang ini eh. Ah yang ini. Ah jadi sekarang kita ada apa? Kita ada sudut dia ada sudah 15.48. Ini J. Ha, jadi kita fokus pada sudut sini eh Sudut yang separuh tadi ni yang kat sini 15.48 ni J ni adalah setentang kan Dan 15 tolak J ni adalah uh, Bersebelahan Jadi kita ingat balik kita ada segitiga ha, Kita ada segitiga Macam ni kan kita ada ni tu, sudut tegak Okay ni 15.48 Ini 90 tegak tu 90 lah Lepas tu apa lagi kita ada tadi sini J okay, Sini 15 tolak J ha, Sudut kat sini pun kamu label lah juga ni 74.52 Okey ha, Tapi tak kisahlah Tapi kita ingat balik Oh ni segitiga tegak Jadi kita boleh guna Yang salah satu daripada Tangent Sin Cos Kan Ataupun dalam orang punya istilah lama tu Dia sebut sokatua Tapi tak takpelah kalau tak ingat tu pun jadi tangent, kalau tangent theta, theta tu adalah tangent 15.48 tu lah saya ambil sudut yang sebelah sini lah ni. Ha, okay, kamu boleh je ambil sudut yang sebelah sini eh. Oops. Kamu boleh je ambil sudut sebelah sini eh, saya, tapi saya ambil sudut sebelah sini. Tangent ini, 15.48. Okay, sama dengan. Ha, dalam uh, matematik apa dia punya cara dia? Tangent ini adalah tentang dia J bahagi dengan 15. Point, eh, 15 tolak J kan? Jadi J dengan 15 tolak J ha, Jadi saya tak pakai lah sin dengan cos ni ha, Saya tak pakai lah Sin dengan cos Sebab hipotenus ni Kita tak payah tahu pun Sebab dia tak, tak bagi Kita tak, tak tahu juga kan yang ni Yang kita tahu ini ada dibagi ni Kita tahu ini 15 tolak J Ini J ha, Jadi kita ada sudut Kita boleh guna tangent lah J bahagi dengan 15 tolak J Kalau kamu guna kat sini pun tak ada masalah Ah guna kat sini. Jadi tangent 74.52. Ha ini adalah 
15 tolak J di atas Ni di atas per dengan J Jadi J kat bawah terbalik lah ha, Terbalik lah ini kalau kamu guna sudut yang 74.52 Itu matematik yang asas lah eh Jadi saya guna tangent sebab dia bagi yang setentang dengan yang bersebelahan Ataupun yang ini setentang yang ini bersebelahan Okey Jadi daripada step ini Ha, ni tak susah lah maksudnya Kita tangent 15.48 tu Kamu type calculator kamu Berapa tu tangent 15.48 tu Aku tengok sekejap dia punya tu 0.2 lebih kali 0.2 type calculator lah Tengok kira lah tu 0.276 9 Ok sama dengan KJ per dengan 15 tolak J ha, Sekarang ni tak ada masalah lah Ini kamu pindah lah Ni saya buat kurungan lah Sebab dia adalah lebih pada satu sebutan Saya buat kurungan Pindah kan lah Darab, darab masuk ha, Semua tu lah eh Jadi yang ni 2, 7, 6, 9 Kalau saya tulis step dia macam ni lah Ok sama dengan KJ tu kekalkan Jadi ni kamu darab masuk Darab 15 Darab masuk Dengan J ha, Nanti Ada sebutan J kan ha, Jadi J Ini 1 J Jangan lupa ni 1 J Jadi kamu combine lah nanti Ada yang boleh gabung kah Boleh pindahkan Gabung dengan 1 J kat sini ni Ok tambah ke kan nanti Ha, baru kamu cari J dia lah. Ini kamu buat sendiri lah. Ini, ini saya rasa kamu boleh uh, dapat jawapan dia nanti eh. Ini sebab ini, ini yang basic je lah. Jadi J kamu akan dapat 3 point something lah. Saya tak ingat. 3.2 le. 3.2 apa? 3.3 3.25 gitu lah. Kalau saya punya jawapan 3.2528 tu belakang dia. Ha, okay. Ha, itu je sebenarnya. Ha, itu je. Ha, yang tadi tu saya buat Ok, yang ni senang lah. Yang tadi tu saya ada, uh, boleh juga kamu guna yang sin apa tu, yang kamu belajar baru-baru ni tu yang A per sin A sama dengan B per sin B. Ha, boleh juga guna ni. So, kita ada kan ini, ok, 15 tolak J ni per dengan sin yang ni. Kan, sin yang ni. So, dia, dia yang bertentangan begini kan. Lepas tu J nanti, ha, J ni per dengan sin yang ini. Haa, so buatlah darab silang Susun-susun Haa, ok ha, Dapat juga J sama je 3.25 Rupanya J tu satu jawapan je lah saya, Tadi saya fikir tadi ingatkan Kamu darab masuk Bila kamu darab masuk tu dapat J kuasa 2 Rupanya tak adalah yang J kuasa 2 Haa, rupanya tak ada yang J kuasa 2 Maka J tu memang satu jawapan je lah Haa, cuma Kalau lah dalam soalan tu Kamu dapat jumpa kamu Bila kamu darab masuk Kamu darab masuk Kamu tiba-tiba kamu dapat Yang macam guna EQN tu Ada J kuasa 2 Tolak 2J Tambah 10 ha, Jadi terpaksa guna EQN Maka J ada dua jawapan lah ha, Saya ingat ke tadi Jadi macam ni Rupanya bila darab masuk tu Tak ada pun J kuasa 2 ha, Maka tak adalah dua jawapan J J tu satu jawapan je Rupanya Okay ha, Jadi Itulah cara dia Okay Oh, sebelum saya terlupa. Ha, ini hukum-hukum dia lah eh. Ha, yang kamu pernah belajar ni hukum-hukum dia. Bateri mahu habis lah. Habis sudah. Ha, ni kamu ingat balik lah. Ni saya guna semua yang kamu sudah belajar lah. Ni hukum-hukum. Kalau ada dua tangent. Ha, ni tengok ni. Dua tangent. Okay. Jejari ni. Jejari ni. Ada dua tangent bertemu. Maka segi empat ini. Ha, dia sisi ini sama panjang dengan sisi ini. Yang jejak. Sisi yang sini sama dengan. Sama panjang dengan sisi yang sini. Jadi kalau kita potong dua pun. Potong dua pun, sudut dia pun sama banyak. Haa, ok. Haa, jadi ini ini adalah rumus yang lebih pendek lah. A tambah B sama dengan 180. Kalau kamu ingat yang ini lebih mudah lah. Tak, tak perlulah guna 360 tolak, 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 tolak untuk cari sudut A macam tadi tu. Haa, boleh je guna yang ini kalau kamu ingat. Ok, tapi ini adalah yang sudah kamu belajar lah. Ok. Itulah eh. Haa, ok.